ఉంటాయా <laughs> తొండవొకటి <laughs> ఇక నూరేళ్ళు హాయిగా ఉండు ఇక నూరేళ్ళు సల్లగా ఉండు ఓ నా తొండ ఎవరు సో నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ చిన్నప్పటి నుంచి చాలామంది మా ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ ఒరే నువ్వు నీ తొండ మొహం వాడా తొండలు పట్టేవాడా అని చెప్పి చాలామంది అన్నారు అవును తొండలు పడతా తొండలు పెట్టా ఎవరు తెలుసా హైదరాబాద్లో ఉన్న అబ్బా ఎన్ని చెప్పడం కాదు చూపించేస్తాను తొండ నేరబట్టారంటే చూపిస్తా దారి మీకు పత ఉండాలి మనం ఎందుకోండి హైదరాబాద్లో ఉన్న కేపీహెచ్పి కాలనీ మెట్రో కింద ఉన్నాం ఇక్కడ నుంచి ముందుకు బాగానే అట్టా పోతే మీ అప్పుడు వస్తుంది అట్ట బాగూడదు ఎడం పక్కకి తిరగాల ఎడం పక్క తిరగగానే కుడివైపున జేఎన్ టూ కాలేజ్ వస్తుంది అబ్బా మనం ఇప్పుడు చదివిలేగానే కాలేజీల గురించి మనకి ఎందుక ఆ బ్రిడ్జ్ ఎక్కాల ఆ బ్రిడ్జ్ ఎక్కగానే ఎడం పక్కన లూలు మాల్ కనిపిస్తుంది ఈ లూలు మాల్ని మన వాళ్ళు లూటీ చేసేసారు తినేసి చెత్త చెదరం అంతా ఆడేపడేశారు సరే అది పక్కన పెట్టేద్దాం ఇంకొంచెం ముందుకు బాగానే కుడివైపుని కనిపించేది నెక్సెస్ మాలు ఇంకొంచెం ముందుకు పోయి అట్టా యూటర్న్ చేసుకొని ఇట్ట తిరిగే అనుకోండి ఎడ పక్కనే ఉంటుంది ఎగ్జిబిషను ఇదిగోండి వచ్చేసాం ఇది మందల ఏడ చేపలు చిన్న చిన్న చేపలు అంటే తినడానికి కాదు చూడడానికి అమెజాన్ రివర్ నుంచి తెచ్చిన చేపలు కూడా ఉంటాయి ఇలాగ తొండలు తర్వాత మక్కావు చిన్న చిన్న పాములు ఏదేమైనా కానీ ఈ రోజుల్లో మనుషులు నమ్మే కాడికి జంతువులు నమ్మడం జంతువులు ప్రేమించడం చాలా మంచిది ఎందుకంటే మనుషులు ఉన్నట్టే ఉంటారు సిట్ అవుతాం లా అది తీసుకుని కథక మనేసేస్తారు అందుకని జంతువుల్ని నేచర్ని ప్రేమించడం చాలా మంచిది అలాగే నేను కూడా ప్రేమిస్తూనే ఉంటాను కానీ లోపలికి వెళ్దాం ఇది జస్ట్ జుజ్వి మాత్రమే బంగారు కొండ బంగారు తల్లి లోపలికి వెళ్దాం చాలా ఉన్నాయి వెళ్ళి ఆ మనిషి ఒక ఆయన ఉండాలి రాజారెడ్డి అనే వెళ్ళి ఆ కథ మొదలు మొత్తం చూద్దాం ఆ మనిషి చాలా బాగా చెప్తాడు చాలా విషయాల గురించి వెళ్ళిపోతాం లోపలికి ఒరే ఒరే కథలు బాగా రా నాయన ఏం కాదు ఏం కాదు ఆ చుట్టూ మనుషులు చూసి భయపడుతుంది ఆ లేదు లేదు అందరూ మనో లేదు వెళ్దాం లోపలికి సౌండ్ ఏదో ఒక సిగ్నల్ ఇచ్చింది ఇచ్చింది ఇంకా బాగా మన లోపలికి అడ్రస్ మీకు చూపించాలా ఇక్కడికి వచ్చేసేయండి ఈ పాసుగాల సామె ఓ రకం కాదు చాలా రకమైన జంతువులు ఉంటాయి వచ్చేయండి లోపలికి పోదాం నాన్న తన ఓ నాయన చూడండి ఎంట్రన్సే చూడండి ఏ విధంగా ఉందో చూడండి పెద్ద అక్టోబర్ సెటప్ స్టార్టింగ్లోనే మామూలుగా లేదు ఏందర చూస్తున్నారా తొండ ఎట్టపోయిందనే పాపము అది జనాలు చూసి చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది అందుకని దాన్ని ఇంటికి పంపించేసా అదికి ఒక్క నిమిషం మాటల్లో మక్కావు మక్కావు దుబాయ్ సైకిల్ అదా బస్ అదా బస్ అన్నా రాజారెడ్డి అన్నా నమస్తే ఎప్పుడైనా కానీ నిన్ను చూస్తాం ఒక రకమైన హ్యాపీ ఏడకు వచ్చి ఇదిగో ఈ మక్కావు ఈ చేపలు చూస్తా ఉంటే అంతకు మించి హ్యాపీ కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఈసారి కొత్త తీసుకొచ్చాం లోపల చాలా చూపిస్తాను చాలా చూపిస్తారు మాట్లాడుతుంది మాట్లాడద్దా రోసి బాగుంటావా తిన్నావా చెప్పమ్మా చెప్పు ఒకే దగ్గర చేపలు ప్లస్ టనల్స్ అదే విధంగా నూట ఆరు దేశాలకు చెందినటువంటి పక్షులు కూడా ఇక్కడ మనం ప్రదర్శనలో పెట్టడం జరిగింది అంటే పెట్ అనిమల్స్ ఏదో ఉంటాయో మనం పెంచుకునే పక్షులు దీంట్లో రకరకాలు దగ్గర దగ్గర నూట ఆరు రకాలు మనం ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది ముందు ముందు మీకు చూపిస్తాను చెప్పండి ఖచ్చితంగా ఎవరు సో మీరు మాత్రం వీడియో స్కిప్ చేయబాకండి చూస్తా ఉండండి ఎందుకంటే 
మామూలుగా ఇలాంటి చూడాలంటే అన్న వీటి కోసం ఏ దుబాయ్కు వెళ్తా ఉంటారు ఏంటంటే ఆ యాక్వేరియం సముద్రం లోపల సగం సముద్రం లోపల పోయి చూస్తా ఉంటారు ఎంత ఖర్చు పెట్టుకొని ఏడ మాత్రం మన హైదరాబాద్ మన అడ్రస్ చూపించేసాం ఒక్కసారి మీ నోట్ తో చెప్తారా కరెక్ట్ అడ్రస్ కరెక్ట్ అడ్రస్ అంటే ఇది మన నెక్సస్ మాల్ ఏదైతే ఉందో ఇది మన ఐటీ కార్డర్ రోడ్ ఉంది కదా హైదరాబాద్ లో ఉన్న నెక్సస్ మాల్ నెక్సస్ మాల్ పక్కన ఇది ఆపోజిట్ వచ్చేసి మలేషియన్ టౌన్షిప్ ఉంది ఇది ఏంటంటే దీనికి వచ్చే మార్గం కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటది ఎందుకంటే ఎవరైతే మన కుక్కడపల్లి నుంచి వస్తూ ఉన్నారో ఇది కేపీహెచ్పి మన కాలనీ నుంచి వస్తూ ఉంటారు కదా ఇది మన కాలేజ్ దగ్గర నుంచి ఆ కాలేజ్ దగ్గర నుంచి వచ్చే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ముందు వెళ్ళిపోయి రైన్ ట్రీ పార్క్ ఉంది అక్కడ రైన్ ట్రీ పార్క్ ఇంకా కొంచెం ముందులో పోయిన తర్వాత ఒక అండర్ పాస్ వస్తుంది అండర్ పాస్ యూ టర్న్ చేసుకుని దీనికి వచ్చే మార్గం బ్రిడ్జ్ ఎక్కకూడదు మళ్ళీ బ్రిడ్జ్ ఎక్కకూడదు బ్రిడ్జ్ నుంచి యూ టర్న్ చేసుకుని ఇక్కడికి వచ్చేస్తే నేరుగా వస్తే మన మలేషియన్ టౌన్షిప్ ఆపోజిటే ఈ కొత్త ఏంటంటే ఇది మన హైదరాబాద్ ఇంత పెద్ద గ్రౌండ్స్ లేవు ఈ గ్రౌండ్ మన హౌసింగ్ బోర్డు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకొని మనం ఈ గ్రౌండ్ క్లీన్ చేసి ఎగ్జిబిషన్ పెట్టడం జరిగింది ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్ కాబట్టి అందరికి కూడా కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది కానీ యారో మార్క్స్ కూడా పెడుతూ ఉన్నాం మనం లోపలికి వచ్చిన కోసం అదేవిధంగా వసంత్ నగర్ నుంచి ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళకి బ్యాక్ సైడ్ నుంచి తొమ్మిదో నెంబర్ రోడ్లో నుంచి నైన్త్ ఫేస్ నైన్త్ ఫేస్ నుంచి వాళ్ళకి కూడా ఒక మార్గం ఇచ్చున్నాం అనమాట అంటే లోపలికి వచ్చే మార్గం ఒకటి బయటకు పోయే మార్గం ఒకటి రెండు మార్గాలు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసాం సరే అడ్రస్ చెప్పేశారు చేపలు అయితే సుమారుగా ఎన్ని రకాల చేపలు ఉన్నాయి మన దగ్గర దగ్గర మూడు వేల రకాల చేపలు ఉన్నాయి మూడు వేల రకాల చేపలు చాలా పెద్దది ఇది ఇంత ముందు చూసిన కంటే కూడా చాలా పెద్దది అవునన్న ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం నెల్లూరులో చేసాం అవును కరెక్ట్ నెల్లూరులో చూపించాం అవును అది ఒక మాదిరిది అయితే ఇది చాలా డబల్ డబల్ విశాలమైన గ్రౌండ్ ఇది చాలా పెద్దది ఎందుకంటే పిల్లలకి మనం ఏదైనా కొత్త చూపించాలా ఈరోజు ఎగ్జిబిషన్స్ అనేవి ఎవరు రారు అవును ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద మాల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ పక్కనే నెక్సస్ మాల్ ఉంది దానికి ఆపోజిట్ గా వచ్చేసి మన లూలు మాల్ కొత్తగా వచ్చింది కొత్తగా వచ్చి లూలు మాల్ ని మొత్తం లూటీ చేశారు ఈ మధ్య కాలంలో ఆడ బొయ్యి అని తినేసి చెత్త చేసేసారు అవునవును అలాంటిది కానీ అదే విధంగా ఈ రోడ్లో రావడం చాలా గొప్ప ఎందుకంటే ఇది చాలా రద్దీగా ఉండే ప్రాంతం దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని పోలీస్ వారు తగు చర్యలతో మనకి ఇచ్చారు పర్మిషన్ ఏది ఒక సైడ్ నుంచి లోపలికి రావాలా ఒక సైడ్ బయటకు పోవాలా అంటే రోడ్డు మీద ఎటువంటి ఇన్కన్వీనియన్స్ లేకుండా చూసుకునే విధంగా బాధ్యత మనకు అప్పచెప్పి వాళ్ళు పాపం ఎందుకంటే నాలుగు వందల మంది బతుకుతున్నారు ఒక ఉద్దేశంతో ఇక్కడ పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది కానీ దీంట్లో గొప్ప ఏంటంటే రకరకాల చేపలు ఇంతకు ముందు ఎక్కడ చూసుంటారు అవన్నీ లేదు ఇక్కడ అంతా కూడా కొత్త కొత్త దాదాపుగా కొత్తవి మొత్తం అంతా కూడా ఇది దీంతో పాటు చిన్నారు పిల్లల్ని వాళ్ళకు ఒక ఆనందాన్ని పెంపొందించడం కాకుండా వాళ్ళకి ఒక విజ్ఞానాన్ని అంటే వాళ్ళు ఒక నేషనల్ జాగ్రఫీ ఛానల్ ఆన్ చేసి ఈ పక్షుల ఫోటోలన్నీ తీస్తూ ఉంటారు అవన్నీ వాళ్ళు అక్కడికి పోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు దాదాపుగా అంటే మనం కలెక్ట్ చేసినటువంటి కొన్ని ఏదో రేర్ ఉంటాయో పక్షులు ఆ పక్షులు కూడా మనం పెట్టడం జరిగింది ఇది మెయిన్ ఎంట్రన్స్ వచ్చేసాము ఇది టనల్ ఇది టనల్ అవును చిన్న జీరో చేప దగ్గర నుంచి మనం పెద్ద అమెజాన్ లో నివసించేటటువంటి చేపల దగ్గరికి పోతాం అవును దాని గురించి కూడా చూపిద్దాం ఎవరికి తప్పకుండా కొంచెం ఇంకా కొత్తగా వచ్చినాయి నా చేపల రకరకాల ఈ రకం చేపని అయితే చూడాలా అవును చూడాలి వాడకి అతుక్కో ఉంది అంతే అతుక్కొని ఉంటుంది అది అంటే రకరకాలు కనీసం ఇది చూడాలంటే కనీసం టూ టు త్రీ అవర్స్ పడుతుంది ఈ ఎగ్జిబిషన్ మొత్తం చూడాలంటే చాలా పెద్ద ఎగ్జిబిషన్ ఇది అంటే ఒక తక్కువ స్థలంలో దీన్ని చాలా నీట్ గా మనం డిజైన్ చేసి పెట్టడం జరిగింది చెప్పాలంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఒక రీల్ ట్రెండ్ అవుతుంది అవును జస్ట్ లుకింగ్ లైక్ ఏ వావ్ అని అవును అట సో బ్యూటిఫుల్ సో ఎలిగెంట్ జస్ట్ లుకింగ్ లైక్ ఏ వావ్ అంతే జస్ట్ లుకింగ్ లైక్ ఏ వావ్ అంతే ఆ విధం ఉందయ్యా ఉంది దీనికి ఆహారం ఏంది దీనికి దగ్గర దగ్గర ఒకటిన్నర కిలో చికెన్ తింటుంది రోజు నేను తినే చెప్ప చేప తినే చెప్ప చేప ఒకటిన్నర కిలో తింటుంది చేప ఒకటిన్నర కిలో తింటుంది చికెన్ రోజుకు ఒకటిన్నర కిలో చికెన్ అంటే బోన్లెస్ అది కూడా బోన్లెస్ బోన్లెస్ ఊరే నీ పాస్ గల సేవ ఏ జన్మ చేసిన అదృష్టం కానీ ఇప్పుడు చేపగా పుట్టాలి నాకు ఫీలింగ్ అలా వస్తుంది నాకు రోజు ఒకటిన్నర కేజీ చ
ఇది కోల్డ్కి అతి కోల్డ్కి తట్టుకుంటుంది అదేవిధంగా అతి ఎండకి తట్టుకుంటుంది రెండుకి తట్టుకుంటుంది కాబట్టి దీని మీద ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు దీని టైల్ వచ్చేసి దీని బ్యూటీ అనేది దీని టైల్ దీని టైల్ చాలా పెద్దదిగా అవుతుంది ఇప్పుడు కూడా మన నేషనల్ జాగ్రత్త పోయి ఛానల్ ఓపెన్ చేసి అర్రా పైమ అని కొడితే ఆటోమేటిక్ మనకి అర్రా పైమ ఎందుకు అయ్యో దాని పేరు అది దాని పేరు అదే అర్రా పైమ దీని పేరు అర్రా పైమ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈ ఉన్నాయి చూడండి మీకు ఇలా మన గార్ అలిగేటర్ గార్ వీటికి మాత్రం పర్మిషన్ ఉంటుంది చిన్నారు పిల్లలకి ముసిలి ఈ విధంగా ఉంటుంది అని చూపించడం కోసం ఇది పట్టింది ఈ కొంచెం చూడటానికి డేంజర్ లాగా కనిపిస్తున్నాయా అంటే ఇది చాలా డేంజర్ దీనికంటే చిన్న చేప ఏదేసినా కూడా తినేస్తుంది అది చేప చేప తినేస్తుంది దానికంటే పెద్దది ఏదైనా ఇలా మనుషులకి ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటుంది వాటి వల్ల మనుషులకి కొంచెం కరుస్తాయి కానీ మనుషులు పట్టుకోవాలి ఎందుకంటే దానికి చిన్న జీవి కనిపిస్తే అటాక్ చేస్తుంది అది పెద్ద జీవిని దేనిదైనా కూడా వదిలేస్తుంది ఏం చేయదు ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ దీని గురి దీనికి ఫుడ్ ఏం వేస్తారు దీనికి దీనికి చికెన్ 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 హాఫ్ కిలో చికెన్ తీసుకోండి హాఫ్ కిలో హాఫ్ కిలో ఒరే ఈ వెజ్ కాదు నా కార్తీక మాస స్టార్ట్ అయింది కదా వెజ్ ఇరా వెజ్ తినో కదా వెజ్ తినో కదా అచ్చా ఈ ఎంద ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఒక మరో ప్రపంచం తీసుకెళ్తున్నాను ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఇది మొట్టమొదటిసారిగా ఒకే దగ్గర అండర్ వాటర్ టనల్ అదే విధంగా బర్డ్ షో లైవ్ బర్డ్ షో లైవ్ బర్డ్ షో అండ్ యానిమల్ షో రెండు ఇక్కడ చేయడం జరుగుతుంది ఏదో పెట్ యానిమల్స్ అండ్ పెట్ బర్డ్స్ మాత్రమే మీకు ఆస్ట్రేలియా నుంచి తీసుకొచ్చినటువంటి ఆస్ట్రిచ్ని పరిచయం చేస్తాను చూడండి అన్న ఓయమ్మ అది విశాలంగా అనుకుంటే ఇది ఓర నాయన ఎంత పెద్దది ఉంది అన్న ఇదే ఆస్ట్రిచ్ ఎప్పుడు టీవీలో చూస్తూ ఉంటాం కానీ ఎవరు సో చూడండి ఎంత పెద్దదో ఈ పాసుకెళ్ళ సామే అన్నా యానిం తీర్చరయ్యే ఇవి వచ్చేసి యాక్చువల్ కేరళని తీసుకురావడం జరిగింది వాళ్ళు ఈ లైసెన్స్డ్ పెంచుకునే బర్డ్స్ మాత్రం మళ్ళీ ప్రదర్శన చేసుకునే కోసం అనుమతి ఉంటుంది ఇది ఒకటి ముఖ్యంగా గమనించాలి అనమాట ఇది వచ్చేసి మన దగ్గర మేల్ ఫిమేల్ రెండు ఉన్నాయి కొంతకాలానికి గుడ్లు కూడా పెడతాయి ఎందుకంటే గుడ్లు ఆల్రెడీ పెడుతూ ఉంటాయి అవును గుడ్లు పెడితే మనకి ఇంకా మనకి సంతోషంతో పెరిగింది అనమాట అది కానీ ఇక్కడ వచ్చే వాళ్ళు చూసే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు అవును చూడండి ఇంకా మీకు చాలా రకాలు చూపిస్తాను రండి స్టార్టింగ్ ఎట్లండి ఎవరు సార్ ఇక్కడ నుంచి ఇది పర్సెంట్ అనేసి ఒక బ్రీడ్ పర్సెంట్ పర్సెంట్ అంటారు ఇది ఒకటిన్నర లక్ష రూపాయలు బాడ్ ఇది ఒకటిన్నర లక్ష ఒకటిన్నర లక్ష దాని దానిలో ఉన్నటువంటి కలర్ ఉంది కదా అదే ప్రాముఖ్యత రంగులు రంగులు కబలే ఉందా ఇలాంటి మన దగ్గర చాలా ఉన్నాయి చాలా చూపిస్తాను ఇది మకావ్ మకావ్ ఇలాంటి మకావ్ మన ఈ షోలో దగ్గర దగ్గర నాలుగు పెట్టడం జరిగింది నాలుగు ఉన్నాయా నాలుగు ఉన్నాయి ఇక్కడ మాట్లాడుతుందా అంటే అది అడుగుతుంది ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఏం చేస్తున్నారు షూటింగ్ చేస్తున్నావు ఒకసారి హాయ్ చెప్పమ్మా చూపి నిన్న ఒక దానినా చాలా ఉన్నాయి నీ ఫ్రెండ్స్ చాలా ఉన్నాయా అన్నా ఏం విచిత్రంగా ఉండయ్యా ఇది ఆఫ్రికన్ బ్లాక్ మాస్క్ అనేటువంటి ఒక పిచ్చుక ఆఫ్రికన్ ఆఫ్రికన్ అంటే మా ఊరు ఎవరేనుకో మనందరు మనందరు నువ్వేమన్నా నువ్వు బాగా చల్లగుంటే బ్లాక్ మాస్క్ ఆఫ్రికన్ బ్లాక్ మాస్క్ ఈ ఒక పిచ్చుక టైప్ లో ఉంటుంది కానీ ఇది ప్యారెట్స్ చిలుకులు లాంటి చిలుకులు లాంటి చిలుకులు లాంటి చూడు దాని కలర్ దాని వర్ణం చూడు దాని ముక్కు ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా మన పిల్లలకి చూసేకి ఎక్కడ దొరకవు అవును ఇలాంటి ప్రదర్శన లో మాత్రమే అవుతాయి ఎందుకంటే చిన్న పిల్లకేలే కాదన్నా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు చూసి కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అవును అంటే నేను నిజంగా ఇక్కడ నేను హైదరాబాద్ లో ఫీలింగ్ అలగట్ల నాకు అవును ఎందుకంటే 
మీరు చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు ఆఫ్రికా అన్నారు ఆఫ్రికా గెలిపి ఒకసారిగా కేరళ నుంచి తెచ్చారు మామూలుగా ఆస్ట్రేలియా మనకి యాడ్ కనపడతాయా ఆస్ట్రేలియా అది సైడ్ కనపడతాయి అంటే ఈయనకు వస్తే ఆ పిలియో గెలిపోతారు ఎవరైనా కరెక్ట్ ఏందనయ్యా ఇది కాక్టైల్ అంటారు దీన్ని కాక్టైల్ కాక్టైల్ అంటే పబ్బుల్లో ఇచ్చేది కాక్టైల్ అంటే ఇవి ఒక ఏడు రకాలు ఉంటాయి అన్న ఎప్పుడు ఆడ ఇంటారు కదా అన్న పిల్ల అంటే పిచ్చుకులు కూడా కాక్టైల్ ఉంటాయా ఈ పిచ్చుకులు కూడా రకరకాలు కదా కాక్టైల్ మాక్టైల్ అన్ని ఉంటాయి వాటి పేర్లు అంటే వాటికి ఒక రకం ఒక రకం పేర్లు పెడుతూ ఉంటారు తెచ్చారు ఇది వచ్చేసి ఆస్ట్రేలియా వాడు ఆస్ట్రేలియా ఇవన్నీ ఆస్ట్రేలియానే ఇది ఆస్ట్రేలియానే ఇది న్యూజిలాండ్ గొప్ప ఉంది చిన్నారి పిల్లలకి ఇప్పుడు నుంచే మనం వాటిని పట్టుకోవటం వాటిని పైన పెట్టుకోవటం ఎందుకంటే అడిగితే మేము వాటి చేతిలో ఇస్తాం వాళ్ళ చేతి మీద ఇక్కించుకోవచ్చు ఇచ్చుకోవచ్చు ఎందుకంటే భయం అనేది పోతుంది మన తల్లిదండ్రులు మనకు ఆ రోజుల్లో అన్ని చూపించినట్టు దిక్కించినట్టు అయితే మనకు భయం ఉండేది కాదు ఎందుకంటే దీనికి పాయిజన్ ఇస్తూ ఉండదు ఎందుకంటే ఇది మంచి ఫ్రెండ్లీ స్నేక్ ఇది చాలా మంది పెంచుకుంటూ ఉంటారు ఈ స్నేక్స్ ఇది పైతాన్ అంటారు ఇది అమెరికా నుంచి వచ్చినటువంటి బాడు ఇది కుక్క పిల్ల కాదు ఇది ఇది అమెరికన్ కోడి అమెరికన్ కోడి దీన్ని అమెరికా ఇది అంటారు సిల్కీ అమెరికన్ సిల్కీ సిల్కీ భలే ఉంది చూడలాగుతుంది <laughs> 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 దీంట్లో ఉంటది రామశిల కదా ఇది రెడ్ వింగ్ అంటారు దీన్ని ఇది న్యూజిలాండ్ పక్షి న్యూజిలాండ్ రామ్ తిలక అనుకో దాని పేరు రెడ్ వింగ్ అట్లా దీంట్లో కూడా ఐదారు వెరైటీస్ మన దగ్గర రకరకాలు రకరకాలు ఈ సిలుకుల్లో ఉన్నాయి రకరకాల సిలుకులు అంటే మనుషులు ఏ విధంగా అయితే నలుపు తెలుపు ఎరుపు ఉంటారో పక్షుల్లో కూడా అట్లా ఆ మాదిరిగా వస్తా ఉంటాయి అది ఆఫ్రికన్ బ్లాక్ ఆ బ్లాక్ ఇది బ్లూ అదే జాతుల రకం ఇది బ్లూ బ్లూ దాని దాని వర్ణం చూడు ఎంత బాగుంటుందో బా కింద నుంచి అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే బర్డ్ లవర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి విపరీతంగా ఆకర్షణ అవుతాయి అనమాట సూపర్ ఇది బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ ఇది మిల్లీ ఫ్లవర్ అంటారు దీన్ని కోడి కోడి దీని కాళ్ళకు కూడా మొత్తం ఇంటికిలో ఉంటాయి కాళ్ళకు కూడా ఇంటికి వచ్చేసిన ఉన్నాయి మొత్తం నిజమే దీని పేరు మిల్లీ ఫ్లవర్ పుంజ్ అది పుంజు మిల్లీ ఫ్లవర్ కానీ వెనక వెనక గుడ్డు పెట్టే దగ్గర మాత్రం కొంచెం బులుగ్గా తెలుపుగా కొంచెం నలుపుగా ఇది మొగది మొగది ఇది ఆడది వేరే దగ్గర ఉంది ఓ దీంట్లో కూడా మగాడి చూసారండి ఇందాక మనం ఇంట్రడక్షన్ ఎత్తుకుని ఇదిగో నా బుజ్జి ముండ నా బంగారు తొండ ఇది ఏనా దీని పేరు ఇగ్వానీస్ ఇగ్వానీస్ ఇది ఆఫ్రికా అడవుల్లో ఎక్కువ ఉంటది ఏంది కేర దోసకాయ పెడుతుంటారా వెజిటేరియన్ ఫుల్ గా వెజిటేరియన్ ఫుల్ వెజిటేరియన్ ఆయన తిన్న ఆయన తిను వేసుకో అదే అది వెతుకున్నావు కాబట్టి తినింది అది దీని పేరు కొక్కోటు 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 ఇది వచ్చి ఆస్ట్రేలియన్ బర్డ్ ఆస్ట్రేలియన్ బర్డ్ కొక్కోటు అన్నా ఇది చూడు తల చూడు మనం మాట్లాడుతూ ఏదో పైకి తొత్తుందో పెట్టుకెళ్ళి మనం డౌన్ చేస్తుంది అదే ల్యాప్టాప్ దింపుతా ల్యాప్టాప్ దింపుతా ఉంది అవును తల తల అది దాని హెయిర్ మొత్తం పైకి లేస్తూ ఉంటుంది కింద తీస్తూ ఉంటుంది అనమాట అన్నా అది పింక్ కలర్ వైట్ కలర్ కాంబినేషన్ లో ఉందా అవును ఇది సన్ కనూర్ సన్ కనూర్ ఇది ఆఫ్రికా బర్డ్ తలకిందపసలు చేస్తుందా మన దగ్గర ఇప్పుడు చూడండి ఏ విధంగా చూడండి అది అది తిరుగుతా తల పైన పెట్టి కాలు పైన పెట్టి తల కిందకి పెట్టింది ఇప్పుడు మనం చూసి కిందకు వచ్చేసింది బచ్చుకో బచ్చుకో ఆడుకోండి అదే భయపడిపోతుంది అనమాట అదే అదే నా మొక్కం చూసి ఏదో పచ్చ గరుచుకోండి ఇగ్వానీస్ 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 
దాంట్లో ఇది చిన్నది చిన్నది ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ మనం మామూలుగా చేతుల మీద ఎక్కించుకొని ఇప్పుడు మన చాలా మంది లవర్స్ ఉంటారు దీనికి అంటే హైదరాబాద్ లో మనం ప్రస్తుతం చెప్పుకోవాలి చిక్కోటి ప్రవీణ్ గారు ఉన్నారు కదా ఆయన దగ్గర కూడా ఇవి ఉన్నాయి ఆయన ఏంటంటే వాటి చేతి మీద ఎక్కించుకొని ఆడుచుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే కొంచెంమంది సరదా ఇది పెంచుకుంటూ ఉంటారు ఈ పెంచు పెంపుడు జంతువు కింద లెక్కేది అదే దానివల్ల హాని ఉండదు ఏం చేయు ఏం చేయు బా విజిటేరియన్వి భోజనం ఏంటంటే చక్కగా పండుకుంటాయి బా అంతే సరదా కోసం పెంచుకుంటూ ఉంటారు మీకు ఒక మంచి ఐటమ్ చూపిస్తారా ఇక్కడ వాటిలో చాలా మంచి ఐటమ్ ఏందనదా ఇది ఆఫ్రికా మార్వో ఆఫ్రికా మార్వో మార్వో అంటే చిన్న కోతి కోతి అదే ఇది కోతి కోరిని పాస్ కదా ఇది 7.5 లక్షల రూపాయల కోతి ఏందనా చిన్న కోతి ఏందనా 7.5 లక్ష అదే గొప్ప అది అంతే పెరుగుతుంది అందుకని ఎక్కువ పెరగదు ఏంది అంతే దాని సైజ్ ఏది ఎంత వయసు వచ్చినా కానీ అంతేనా అంతే ఉంటది అందుకని కొంచెం ఇంకొక ఒక బెట్ పెరిగింది బ్యాక్స్ చూడ ఎలా ఉందో అంటే కోతులు అని ఊరికి ఎండ్రన్నా ఇప్పుడు దాకా అట్టు నింది ఆ నుంచి ఇట్ట ఎగిరింది ఇట్ ఎగిరి మళ్ళీ ఇట్టు వచ్చింది అంటే సేమ్ నాలకనే అంటే నేను బండు కోతిని అది ఆఫ్రికన్ కోతి అంటే ఇది మా మంచి బాడు ఫ్రెండ్లీ బాడు ఫ్రెండ్లీ బాడు ఇది ఏంటంటే ఇది ఒక ఫ్రెండ్లీ ఒక జంతువు అయినా కూడా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది అది మన చేతుల మీద ఎక్కించుకొని అంతా ఆడించవచ్చు అది జస్ట్ ఏంటంటే కొంచెం ఇప్పుడే వచ్చింది కదా కొంచెం ఫీర్ ఉంది రెండు రోజుల పోతే మనకు అటుమెంట్ చేతుల మీద ఏడున్నర లక్షది ఏడున్నర లక్షది ఇంతకీ అది ఆడా మగాడా ఇది ప్రజెంట్ అయితే మగ 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 ఆడది వస్తుంది అంటే ప్రెసెంట్ మగిన తర్వాత మారిపోద్ది ఎందుకు మారుతుంది అదే కదా ఇంకా మగే ఉంటుంది ఆడది ఇంకోటి వస్తుంది ఇంకో రెండు మూడు అది కూడా రీచ్ అయిపోతుంది ఒకటి అయిపోయింది అది కానీ ఏడున్నర లక్ష అనేది జనానికి ఇప్పుడు పబ్లిక్ కొత్తనం కావాలి కదా అందుకోసం అనేసి ఇదో దీంతో మాట్లాడు నువ్వు విజిలి అది కూడా విజిలై అసలు నీకు ముందు వేసేసింది అది అంతే ఏంటిది మాట్లాడుతూ మాట్లాడు ఆఫ్రికన్ గ్రే ప్యారెట్ ఆఫ్రికన్ గ్రే ప్యారెట్ ఇది చాలా అందంగా ఉంటుంది అనమాట చాలా అందంగా ఉంటుంది బాడు ఇది ఒక ఐదు రకాల సౌండ్ చేస్తుంది అంటే పబ్లిక్ మనం రాకపోయినా కూడా అది తెలిసింది రమ్మని పక్కన ఎవరిని పోతాం ఇంకెట్ అంటే ఇది జనంతో ఉంటుంది ఇష్టపడుతుంది బాగా చాలా మంచిది ఇది సూపర్ మంచి బ్రీడ్ ఇది ఎంత ఇది మూడున్నర లక్ష ఒక పేరు చాలా కాస్ట్లీ షో ఎందుకంటే ఈ బర్డ్ లవర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి అర్థమైపోద్ది ఇది ఎంత రేట్ ఉంటుంది ఏంటనేసి ఇప్పుడు మనం ఆస్ట్రేలియా దగ్గర పోదాం పదా దాంతో మాట్లాడుకోండి సేపు ఎక్కడికో ఆస్ట్రేలియాకి పోయేసి ఆస్ట్రేలియా తో పోవాల్సిన అవసరం లేదు మన ఎగ్జిబిషన్ వస్తే ఆస్ట్రేలియా ఆడుకోవచ్చు పిల్లలు ఆడుకోవచ్చు ఏం చేయు ఎందుకంటే ఇవి ట్రైండ్ లేకపోతే ఒక మనిషి కూడా చంపేస్తాయి ప్రపంచంలో చాలా మంది పక్షి దెబ్బ చనిపోయిన వాళ్ళు ఆస్ట్రేలియా ఎక్కువ చంపింది అప్పు ఇంతమోనే ఇది అప్పు అది జాకి అప్పు అప్పు ఇది అప్పు మొగ పక్షి మొగ పక్షి ఏం చేయదు మధ్యని తిన్న పప్పు చాలా పెద్దది ఉంది జాకి అప్పు మధ్యాహ్నం పప్పు దాని పేరు జాకీ వెజిటేరియన్ కింద వేసుకుంటది ఏమన్నా సామె జాకీ దీని పేరు జాకీ జాకియా ఇవి అప్పు అవునమ్మా ఇంతకి ఇది ఆడో మగో తేల్చేత సూపర్ అది ఏమే చిన్నట్టు అది వదిలేసి పోతా ఉండవా ఒరే జాకి ఒరే జాకి తినరా నువ్వు అన్నా నా సామె మళ్ళీ వెళ్తున్నావా చిక్కు 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 అంటే ఒక టైమింగ్ వెళ్తుంది ఎవరు అని స్టెప్ వేసుకుంటా నాకేం భయం లేదను భయానికే మీ బ్లడ్ నాది పట్టుకుంటది తిని తింటుంది ఏంటి ఏం తీయదు సరే పాప ఆడుకోవట్లేదు చూపిస్తారా నీకు ఫస్ట్ సెంట్ వెరైటీ చూపిస్తాను బాండి బాండి ఇదిగో ఏడు పెడతా తిను న్యూజిలాండ్ తీసుకుపోతున్నావు న్యూజిలాండ్ పోతున్నావు న్యూజిలాండ్ పోతున్నావు న్యూజిలాండ్ అని చెప్పి ఏదన్నా గుహ లోపలికి తీసుకొస్తున్నావా ఇక్కడ ఏం కనిపించింది నీకు లోపలికి వచ్చావు లోపలికి రాగానే రెట్లు కనిపించింది నేను రెట్లు అంటే సహజంగా ఉంటాయి కదా అది అబ్బా ఏంటిదా రంగు రంగులు ఉంటాయా కోడి పెట్ల ఇవన్నీ కోడి పెట్ల కాదు ఇవన్నీ వచ్చేసి ఎన్ని న్యూజిలాండ్ బర్డ్స్
ఇంకా <laughs> ఎందుకంటే ఇవన్నీ మన పిల్లలు న్యూజిలాండ్ పోయేసి ఈ పక్షులు చూడలేరు కదా వాళ్ళు ఎయిర్పోర్ట్ లో దిగుతారు సిటీ తిరిగి వచ్చేస్తారు కానీ ఆ దేశంలో లభించే పక్షులు ఈ విధంగా ఉంటాయి అని చూపించడం కోసమే ఈ ప్రదర్శన లో దీని కోసం సపరేట్ గా ఒక కేజీలు పెట్టడం జరిగింది ఈ జాతికి సంబంధించిన అన్ని ఒక దగ్గర పెట్టడం జరిగింది వాటి కలర్ చూడు వర్ణం నాకు అవును ఇప్పుడు న్యూజిలాండ్ టీమ్ వాళ్ళు క్రికెట్ ఆడుతున్నారు కదా అవును వాళ్ళ డ్రెస్ మీద ఏకలు ఉంటాయి రెండు అంతే దాని ఏకలు లాస్ట్ చూడు దాని ఏకలు అది అది ఎందుకంటే వాళ్ళ దేశపక్ష అది దేశపక్ష అది అది మా ఇవన్నీ సేకరించి మన హైదరాబాద్ వాళ్ళ కోసం పెట్టారంటే ఎందుకంటే ఈ రోజు పబ్లిక్ రావాలంటే జనానికి ఏదో అట్రాక్షన్ కావాలి కదా అవును దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇవన్నీ ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది అంటే ఏం లేదు వచ్చే పబ్లిక్ వచ్చింది అని న్యాయం జరగాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అది అబ్బా నాయన ఎవరు సో అయిపోయింది అయ్యా సామె ఆ కొస్స నుంచి కొస్స తిరిగే లోపల హలుపు వచ్చేసింది నడువు నొప్పి వచ్చేసింది నీరసం ఆహా నీరసం రాదులే మనకు కానీ ఏదేమైనా కానీ చెప్పా కదా అడ్రస్ చూపించా కదా ఈడ గనక వస్తే మాత్రం నీ పాసుగల సామె రకరకాల చేపలు రకరకాల పక్షులు రకరకాల జంతువులు ఇన్ని రకాలు నేను ఏడైతే చూడాల వీటి కోసం మనం ఏడాడుకో బాధంటాం ఏడక బాబుల్ల ఈ అడ్రస్కి వచ్చేసామంటే అన్నీ ఏడ కనపడతాయి అది మనల ఎటుంది ప్రోగ్రామా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇంత కష్టపడి మీ కోసం అన్నీ చూపెట్టిల్లా దీనికోసం అన్న మన ఛానల్ వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కెమెరామెన్ సాయి మహేష్తో సింహపూర్ సినిమా సుజిత్ హైదరాబాద్ నుంచి